நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து லாரன்ஸ் சீரீஸ் இதில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பேண்ட் எஃப்ஆ விசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் இன்ட்டு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ இன் லாரன்ஸ் சீரீஸ் வேலிட் ஃபார் இதி ரீஜியன் சப்டிவிஷன் ஒன் மாடலஸ் ஆஃப் விசட் லெஸ் தென் ஒன் செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஒன் லெஸ் தென் மாடலஸ் ஆஃப் விசட் லெஸ் தென் டூ தேர்ட் சப்டிவிஷன் மாடலஸ் ஆஃப் விசட் கிரேட்டர் தென் டூ இங்க கொடுத்திருக்கிற ரீஜனை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம லாரன் சீரீஸா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் எஃப்ஆ விசிட் எடுத்து எழுதிக்கலாம் எஃப்ஆ விசிட் ஈக்குவல் டு இசட் பிளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் இன்ட்டு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ இங்க டினாமினேட்டர் இருக்கிற டேம் நம்ம ஃபேக்டரிஸ் பண்ணி எழுதணும் இசட் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூவை நம்ம ஃபேக்டரிஸ் பண்ணி எழுதணும் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூவை நம்ம ஃபேக்டரிஸ் பண்ணணும்னா ரூட்ஸ் தெரியணும் அப்ப நான் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு குவாரிட்டிக் ஈக்குவேஷனா எடுத்துக்கிறேன் நம்ம ஜென்ரல் குவாரிட்டி ஈக்குவேஷன் எப்படி எடுப்போம்னா ஏ இசட் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி இசட் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுப்போம் ஏங்கிறது இசட் ஸ்கோரோட கோபிசன்ட் பிங்கிறது இசரோட கோபிசன்ட் சிங்கிறது கான்ஸ்டன்டம் நம்ம எடுத்திருக்கிற குவாரிட்டி ஈக்குவேஷன்ல ஏ வந்து ஒன்னு பி வந்து மைனஸ் ஒன் சி வந்து மைனஸ் டூ இப்ப ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லா இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இங்க பிக்கு வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபார்முலால ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிரும் அப்ப ஒன் மட்டும் வரும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்க்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் போடும்போது நம்மளுக்கு ஒன்னு வரும் அந்த ஒன்னு தான் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இதுல ஏக்கு வந்து ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சிக்கு வந்து மைனஸ் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்ப மைனஸ் ஃபோர் இன்டு மைனஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு பிளஸ் எயிட்னு வரும் டிவைடட் பை டூ இன்டு ஏ ஏ வந்து ஒன்னு அப்ப டினாமினேட்டர்ல டூ மட்டும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் நைன் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் ரூட் ஆஃப் நைன் வந்து த்ரீ அப்ப ஒன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ வரும் இங்க நியூமினேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிளஸ் த்ரீன்னு வரும் ஒன் பிளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் டினாமினேட்டர்ல வந்து டூன் வரும் கமா நெக்ஸ்ட் நியூமினேட்டர்ல ஒன் மைனஸ் த்ரீன்னு எடுப்போம் ஒன் மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் டூ டினாமினேட்டர்ல வந்து டூன் வரும் இப்ப ஃபோர் பை டூ சிம்பிளை பண்ணா டூன் வரும் மைனஸ் டூ பை டூ வந்து மைனஸ் ஒன் Z equal to 2, comma, minus 1. இப்போ இந்த குவாரடிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதலாம் இப்போ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு இசட் பிளஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ இங்க இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூவை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் பிளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் இன்டு இசட் பிளஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ இந்த டேம் வந்து நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்சல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்றோம் இப்போ இசட் பிளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் இன்டு இசட் பிளஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஏ பை இசட் பிளஸ் பி பை இசட் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் சி பை இசட் மைனஸ் டூ இந்த டேம் நம்பர் டூ எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இசட் பிளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் இன்டு இசட் பிளஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு இங்க எல்சிம் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர்ல இசட் இன்டு இசட் பிளஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ வரும் இப்ப நியூமரேட்டர்ல ஏவை நம்ம இசட் பிளஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ வால மாட்டில பண்ணணும் பிளஸ் பி ஏ வந்து இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ வால மாட்டில பண்ணணும் பிளஸ் சி ஏ இசட் இன் இசட் பிளஸ் ஒன் ஆனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இங்க ரெண்டு டேர்ம்லையும் டினாமினேட்டர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்ப ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும் இசட் பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இசட் பிளஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ பிளஸ் பி இன்டு இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ பிளஸ் சி இன்டு இசட் இன்டு இசட் பிளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏ பி அண்ட் சி வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அது இசட்டுக்கு வந்து நான் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதுல ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் செகண்ட் டேம் ஜீரோ ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் சி இன்டு டூ இன்டு டூ பிளஸ் ஒன்னு வரும் இந்த சைடு வந்து டூ பிளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் அதை தான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு சி சி வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இசட்டுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதுல ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் தேர்ட் டேம் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் பி வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பி இன்டு மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூன்னு வரும் இந்த சைடு வந்து மைனஸ் ஒன்
subdivision 1 region வந்து molus of z less than 1 கொடுத்திருக்காங்க நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற ஃபங்க்ஷனை partial fraction method யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரிச்சு எழுதி இருக்கோம் இங்க first termல denominatorல வந்து 2z னு இருக்கு இத ஒன்னு பண்ணவேண்டாம் second termல denominatorல 3 z 1 னு இருக்கு இந்த z 1 ல constant வந்து 1 னு நமக்கு molus of z less than 1 னு கொடுத்ததனால இந்த டம் ஒன்னு செய்யவேண்டாம் நெக்ஸ்ட் थर्ड டம்ல denominatorல வந்து 6 z 2 னு இருக்கு z 2 ல constant வந்து 2 क्वेश्चन ला नमले के मालसा विज़ट लेस दन वन कुड़तर कांगे इधे ही फॉर्मेट ला नम्मा टू उंगर कांस्टेंट यू येल दनो अपेना और ना मालसा विज़ट लेस दन टू न वरों ये पे में नम्मा रीज़न वंदे लेस दन वन कुत कन्वर्ट पनेर नो अपे इधे पड़ी लेस दन वन कोण्डोर लाना इंदर टू वंदे डिनामिनेट இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஹோல் மாடுலஸ் ஆஃப் z/2 less than 1 இப்போ வந்து நம்ம ரீஜியனை வந்து less than 1 ஃபார்மட்டுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம f of z ஃபங்க்ஷனை இந்த ரீஜியனுக்கு ஏத்தபடி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் f of z-ஐ நான் திரும்ப எடுத்து எழுதி இருக்கேன் f of z 3/2z 2/3z 1 5/6z 2 நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 3/2z 2 by 3 into இங்க பைனாமியல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக z 1-ஐ நான் 1+z னு எழுதி இருக்கேன் இங்க ரீஜன் வந்து மாலஸ் ஆஃப் z/2 less than 1 அப்ப டினாமினேட்டர்ல நம்ம z/2 வச்சு ஒரு டம் எழுதணும் இப்போ z 2 ல நம்ம 2 அவுட் சைடு எடுத்தா z/2 1 னு வரும் டம்ல நான் மைனஸ் வந்து அவுட் சைடு எடுத்துக்கறேன் அப்ப என்ன வரும்னா -2 z/2 1 னு வரும் थर्ड டம் என்ன வரும்னா 5/6 1 -2 z/2 1 நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் -3/2 1/ z 2/3 1/1 1+ z 5/6 1/2 z/2 1 1 z/2 இங்க ஃபர்ஸ்ட் டம்ல டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற z-ஐ நான் -1/z னு எழுதி இருக்கேன் அதே மாதிரி செகண்ட் டம்ல டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 1+z-ஐ நான் -1/1+z னு எழுதி இருக்கேன் இங்க थर्ड டம்ல டினாமினேட்டர்ல -z/2 1-ஐ நான் வந்து 1 -z/2 னு எழுதி இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் -3/2 1/z 2/3 1/1+z 6-ஐயும் -2-ஐயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு வந்து -12 வரும் அந்த மைனஸ வந்து நான் நியூமரேட்டர்ல போட்டுர்க்கேன் இப்ப थर्ड டம் என்ன வரும்னா -5/12 1 1-z/2 நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் -3/2 1/z 2/3 இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 1+z-ஐ நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு போகும்போது 1+z ஹோல் பவர் -1 னு வரும் நெக்ஸ்ட் -5/12 இன்டு இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 1-z/2 வை நம்ம நியூமரேட்டர்ல எழுதும்போது 1-z/2 ஹோல் பவர் -1 னு வரும் இப்போ நம்ம பைனாமியல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணப் போறோம் 1+x ஹோல் இன்வர்ஸ் இதோட ஃபார்முலா வந்து 1 x x2 x3 etc நெக்ஸ்ட் 1 x ஹோல் பவர் -1 இதோட ஃபார்முலா வந்து 1 x x2 x3 etc இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இங்க இருக்கிற டம்மை வந்து நம்ம எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணப் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டம் அப்படியே தான் இருக்கும் -3 2 1 z 2 3 இங்க 1 z ஹோல் பவர் -1 க்கு -3 z ஹோல் பவர் -1 க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் அப்ப இங்க என்ன வரும்னா 1 z z2 ஹோல் பவர் -1 னு வரும் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் அப்ப இங்க என்ன வரும்னா 1 z z2 z3 z3 etc நெக்ஸ்ட் -5 12 z 2 ஹோல் பவர் -1 க்கு இதுல இருக்கிற செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் இப்போ இங்க வந்து என்ன வரும்னா x க்கு வந்து நம்ம z 2 னு சப்ஸ்டிட் பண்ணறோம் அப்ப 1 z 2 z/2 ஹோல் ஸ்கொயர் z/2 ஹோல் கியூப் etc நெக்ஸ்ட் இந்த டம்மோட ஜெனரல் டம் வந்து நம்ம எழுதணும் அப்ப என்ன வரும்னா f of z 3/2 z 2/3 இது இங்க z ோட பவர்ஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகுது அப்ப நம்ம வந்து z பவர் n போடுவோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரதனால நம்ம வந்து -1 ஹோல் பவர் n போட்டுக்குறோம் அப்ப ஜெனரல் டம் என்ன வரும்னா சமேசன் n 0 to infinity -1 ஹோல் பவர் n n to z பவர் n இதுல n க்கு வந்து நான் 0 1 2 3 etc சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாக்கும்போது இந்த டம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் -5/12 இங்க எல்லா டம்லமே z/2 ோட பவர்ஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகுது அப்ப நம்ம z/2 ஹோல் பவர் n போட்டுக்கலாம் இப்ப ஜெனரல் டம் என்ன வரும்னா சமேசன் n 0 to infinity z/2 ஹோல் பவர் n இதுல n க்கு வந்து 0 1 2 3 etc சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாக்கும்போது இந்த டம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும்